కార్యకర్తలను ఇప్పుడు పూర్తి నాలుగు వాళ్ళ సొంత మనసులో చీ కొట్టారు రాజకీయ పరంగా ఒక్క పాయింట్ కూడా ఆమె దగ్గర లేదు సామాన్యుల మీద ఖర్చు తీర్చుకుంటుంటే ఎమ్మెల్యే మీద ఎందుకు తీర్చరు లేనిపోయిన ఆమె మీద నిందే అయ్యని పిచ్చి అవినీతితోటే ఆమె వెనక్కబోయింది డాక్టర్ వృత్తి పనికి వచ్చింది కానీ రాజకీయాలకు పనికిరాదు చాలా అవినీతి ఆరోపణలు జరిగినాయి అన్నారు వాళ్ళు ఉంటారు మూడు బీద వాళ్ళు ఉండే అంట అది కాలు ఇప్పుడు అందుకోసం ఆగారు ముడ్లు కడుక్కునే వాటికి మూతులు కడుక్కునే వాటి పోస్టులు కూడా డబ్బులు తీసుకున్నాం మహా తల్లి వెల్కమ్ టు మైనా మీడియా ప్రస్తుతం తాడుకొండ ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి పేరు రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారుతుంది క్రాస్ ఓటింగ్ వేశారనే నేపథ్యంలో పార్టీ ఆమెను సస్పెండ్ చేసిన నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఆవిడ మీద అయితే పెద్ద ఎత్తున అవినీతి ఆరోపణలు కానీ మిగతా ఆరోపణలు కానీ పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మనం తాడుకొండలో ఉన్నాము తాడుకొండకు సంబంధించి ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలు ఆవిడ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు ఏ పార్టీకి మారతారు అనే అంశం మీద ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలను అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంగన్వాడీ నుంచి ఇళ్ల వరకు కూడా అవినీతి జరిగిందని చెప్తున్నారు ప్రతి పోస్ట్ అమ్ముకుంది అంటున్నారు ఆవిడ మనస్తత్వానికి తగిన విధంగా ఆవిడ చేసి ఉంటది అనేది మా అందరి అభిప్రాయం అండి మీరు ఎందుకు మరి పార్టీలో ఉన్నారు మీరు ఆ రోజు మీరు ఎందుకు వ్యతిరేకించలేదు చెప్పామండి చెప్పినా వినేటట్లేదు సీనియర్ నాయకుల్ని వాళ్ళని గౌరవించాల వాళ్ళ పిలవల మధ్యలో ఒక ఒక వంద మంది ఉంటే ఎనభై పర్సెంట్ ఆవిడకి యాంటీగానే ఉన్నారు ఆ ఇరవై పర్సెంట్ అలా కూడా డబ్బు కాసించి ఆవిడ నుంచి ఏదో లబ్ధి పొందుదామని ఆలోచన ఉన్న వ్యక్తులే తప్పితే నిజమైన కార్యకర్తలు ఆమె చుట్టూ లేరండి అది ఆవిడ వాళ్ళని గౌరవించలేదు ఇది ఇలా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎంత అవినీతి జరుగుతుంది ఇవిడ ఎమ్మెల్యే ఇలా చేస్తున్నారని మీరు ఎందుకు దాన్ని ఇచ్చేయలేకపోయారు చెప్పి చూసాం సార్ ఏం అయినా కూడా ఆవిడ వినేటట్టు లేదండి రక్తం మరిగిన పులిలాగా రక్తం మరిగిన మనిషిలాగా అది అలవాటు పడిన తర్వాత తాడుకొండకి తాడుకొండ ఆవిడ పెద్ద రాజకీయవేత్త కాదు డాక్టరు కేవలం ఎవరిని చూసి మరి ఓట్లు వేశారు ఇక్కడ మమ్మ అయ్యి డాక్టర్ మమ్మ అయ్యి డాక్టర్ వృత్తి మాత్రం చాలా బాగా చేసిందండి డాక్టర్ వృత్తి అంటే ఏంటంటే మనం హాస్పిటల్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుంది మనం ప్రిస్క్రిప్షన్ రాస్తారు ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసేటప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుంది మన దగ్గర ఫీజు ఎంతో తీసుకుంటది ఫీజు తీసుకున్న తర్వాత మేడం గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకుంటామండి ఆమె చేయి పట్టుకుంటే అప్పుడు అవునా కాదా ఏంటి ఏం మందులు వాడాలా అని చెప్తా ఉంటది అమ్మాయి డాక్టర్ వృత్తి మాత్రం సరైన న్యాయం చేయగలుగుతుంది కానీ ఈ రాజకీయ దీనికి పనికిరాదండి పనికిరాదు మీరు ఎందుకు అప్పుడు అప్పుడు మరి సీట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎందుకు చెప్పలేకపోయారు ఏమైనా మనకు పనికిరాదు ఏమైనా అసలు డాక్టర్ గానీ ఇక్కడ రాజకీయ వేత్తగా పనికిరాదని మీరు ఎందుకు చెప్పలేదు అధిష్టానం కాదండి ఆవిడ తాడికొండ అమ్మాయి ఏదైనా బాగా మేమే ఎదురు తిరిగితే బాగోదు అనే ఒక ఉద్దేశం తోటి మేము ఆ రోజు మెదలకొండ సుబ్బారావు గారు చాలా మంచి వ్యక్తి అండి ఆవిడ ఆయనకు మళ్ళీ ఆయన అడుగు చాలా నడుచు తలుకున్నాం కానీ ఆయన మాట కూడా వెళ్ళేదండి పోతా పోతా కూడా మరి నియోజకవర్గం చాత జాగ్రత్తగా చేయాలమ్మా చేస్తేనే మంచిదని కూడా ఆయన సరిపోయే ముందుగా కూడా ఆమెకు చెప్పారండి ఎవరి మాట వినలేదు సార్ కాకపోతే ఆవిడ ఏమంటుందంటే నిన్న నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మనం కావాలని టార్గెట్ చేశారు కొంతమంది నాయకులు అక్కడ స్థానిక నాయకులు ఏదేమైనా కానీ ఏదేమైనా కానీ మా ఎమ్మెల్యే గారు రాజకీయాలు కాదు కానీ నాటకీయాలకు సినిమాలకు పనికి వచ్చుద్దాం లేకపోతే డాక్టర్ వృత్తి పనికి వచ్చుద్దాం కానీ రాజకీయాలకు పనికిరాదండి అంటే కొంతమంది నేను ఎవరి మాట వింటలేదు ఎవరి మాట వింటలేదని నన్ను ఇలా చేశారంటే ఎవరి మాట వినకపోబట్టే సమస్యలు తెచ్చుకుంది ఎవరి మాట వినదు నేను ముక్కు చూటుగా వెళ్తాను ముక్కు చూ ముక్కు చూటుగా వెళ్తాను చాలా అవినీతి లేదు చాలా బాగా పరిపాలిస్తుంటే నన్ను కావాలని టార్గెట్ చేశారంటుంది ఆవిడ ఉన్నదే అవినీతి అవినీతి లేదు కాదు ఉన్నదే అవినీతి ఆ అవినీతితోటే ఆమె వెనక్కబోయింది ఆ అవినీతి కూడా పక్కన వాళ్ళు దుష్ట చతుష్ట తయారైపోయి ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పది కోట్ల నుంచి పదిహేను కోట్లు తీసుకుందన్న ఆరోపణలు వస్తాయి నిజమే అంటారా అది ఆవిడ యొక్క మనస్తత్వాన్ని బట్టి అది జరిగే ఉంటుందని మేము అనుకుంటా ఉన్నాం తీసుకుంటా అమ్ముడు పోయింది అనుకుంటున్నారు అనుకోవాలి టీడీపీ ప్రలోభాలకు లొంగింది అనుకుంటా లొంగింది మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా చెప్తా ఉన్నారు మధ్యలో నువ్వు రిజైన్ చేయమ్మా ఏదైనా ఉంటే మధ్యంత ఎన్నికలు పెట్టుకోవచ్చు వస్తాయి అనుకుంటున్నారు అంటున్నారు ఏంటి అది ఎన్ని ఉప ఎన్నికలు రావు సార్ ఎన్ని జరగవు సాగు ఏదైనా ఉంటే కానీ ఆవిడ రాజీనామా చేసి ఆడుకుంటా ఉప ఎన్నికలు వస్తాయి అన్నారు అటువంటి ఆలోచన టీడీపీ వాళ్ళ మాట ఆవిడ కనుక ఇంటే జరిగేది అది ఆమె ఇప్పుడే 
వెనకబడి పోయింది భూస్థాపితం అయిపోయింది ఇక అసలు పనికి రాకుండా పోద్ది సార్ ఇంకా రాజకీయ భవిష్యత్ ఉండదు వైఎస్ఆర్సి పార్టీలో ఉన్నంతసేపు వాళ్ళ పెద్దాళ్ళ డైరెక్షన్ ప్రకారం చేసి ఉంటుంది ఆ వ్యక్తిగత ఉపయోగం ఏడు ఏముంది ఆమె వచ్చి మాకు పెద్ద కనపడింది కూడా ఏం లేదు ఏడు అక్కడ నాయకత్వం ఏది చెబితే అది ఏడు ఆఫీసర్లతో సహా అదే జరుగుతున్నాయి కదా అంతేగాని ఇక్కడ స్వాభిమానంతో కానీ సొంత ప్రేమతో కానీ ఈ ఊరికి ఆమె చేసింది కీడు లేదు మేలు లేదు కరెక్ట్ అన్న ఇప్పుడు పార్టీ నుంచి వీడిపోయిన తర్వాత సొంత పార్టీ వాళ్ళే ఆరోపిస్తున్నారు ఎందుకని అంటారు ఇప్పుడే ఇస్తారుగా కేసు పెడతారు రేపు ఏదైనా ప్రతి వాళ్ళ సామాన్యుల మీద కచ్చి తీర్చుకుంటుంటే ఎమ్మెల్యే మీద ఎందుకు తీర్చరు చెప్పిన తినలేదు కదా ఆవిడైతే ఒక మాట అయితే అంటే నన్ను ఫస్ట్ నుంచి ఇక్కడ టార్గెట్ చేశారు ఉండవల్లి శ్రీదేవి అనేది ఇక్కడ తాడుగొండలో ఉండడానికి వీళ్ళేదని టార్గెట్ చేశారని చెప్తున్నారు అవన్నీ పిచ్చి మాటలే కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ స్వల ఇక పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలే కానీ చర్చుల మీద ప్రేమ ఏమి లేదు అంటని ఊరి మీద కక్ష ఏమి లేదు ఇక్కడ జగన్ అన్న ఇళ్ళకు సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి స్థలాలు పొలాల్లో దాదాపు రెండు లక్షల నుంచి ఐదు లక్షలు తీసుకుందని చెప్తున్నారు ఆమె తీసుకోలేదు లోకల్లో కొంతమంది కలెక్ట్ చేశారు ఆమె దాకా అవి పోలేదు లేనిపోయిన ఆమె మీద నిందే అవన్నీ పిచ్చి మాటలు కొంత పార్టీకి అనుకూలంగా ఉండాలి ఏ పార్టీలో ఉండా జనరల్గా కొన్ని జరుగుతాయి అనుకో ఈ విలేకరులను ఎవరైనా పార్టీని అడ్డం పెట్టుకొని కొంతమంది ఆ దందాలు నడి మట్టిలో కూడా డబ్బులు నల్ల మట్టిలో కూడా డబ్బులు అంతే కలెక్ట్ చేశారు అంతేగాని ఆమె దాకా పోలాయి మొన్నటి దాకా మొన్నటి దాకా మూడు మూడు రాజధానికి చేయనటువంటి శ్రీదేవి ఇప్పుడు షడన్గా నిన్న ప్రెస్ మీట్లో అమరావతి చేయంటుంది పరిస్థితి ఈ పరిస్థితి అంటే ఆమె పార్టీని సస్పెండ్ చేశారు మరి ఏదో ఒక బలం కావాలి ఆమెకి రైతుల బలం అన్న కావాలి ఎన్నాళ్ళు పార్టీకి అనుకూలంగా చేశాను ఇప్పుడు నా మనస్సాక్షికి అనుకూలంగా చేస్తాను అంటే ఈసారి సెంటిమెంట్ అమరావతి సెంటిమెంట్ ఉంటుందా ఎన్నికల అమరావతి సెంటిమెంట్ ఎప్పుడు ఉందండి ఎప్పుడు ఉంది బ్యాలెన్స్ ఓటింగ్ కొంత ఒక ఛాన్స్ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి లాగా చేస్తాడు జగన్ గారు కూడా అనుకుని ఒకసారి ఒకసారి అని జనం ఆశకి అట్లా మళ్ళీపోయారు ఓకే అన్న ఉప ఎన్నిక వచ్చిద్ది అనుకున్నారు ఒకవేళ వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ ఏ పార్టీ గెలిచే అవకాశం నేనైతే టీడీపీ గెలిచిద్ది అనుకుంటున్నా ప్రస్తుతం కొండ పార్టీల్లో కొంచెం బలంగా ఉండదు ఇప్పుడు ఎక్కడ వరకు ఎందుకంటే అన్ని రకాలుగా కూడా టీడీపీ బలపడి ఉంది ప్రజా వ్యతిరేకత మూలాన ఓకే టీడీపీ అంటున్నారన్నా టీడీపీ మరి తెనాల శ్రావణ్ కుమార్ పోటీ చేస్తే బాగుంటుంది బాగానే ఉంటుంది ఆయనకి ఏమైంది ఆయన ఎక్కడ కరప్షన్ లేదు కదా ఆయన ఎప్పుడూ లేదు కరప్షన్ అనేది అతని జీవితంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలుస్తాడు ఈ తప్ప ఈసారి వైఎస్ఆర్ సిపి నుంచి కంచర్ల సురేష్ పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు ఎవరు చేసినా ఇబ్బంది లేదు కత్తెర సురేష్ అసలు ప్యానల్ మీద వ్యతిరేకత ఉంది కదా వ్యక్తి మీద కాదుగా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పది కోట్ల నుంచి పదిహేను కోట్లు తీసుకుందాం అంటున్నారు నిజమేనంటే ముడ్లు తడుక్కునే వాటికి మూతులు తడుక్కునే వాటికి పోస్టులు కూడా డబ్బులు తీసుకుని మహాతల్లి రెండోది తాడికొండ నియోజకవర్గం తాడికొండ సొంత ఊరు పది మంది కార్యకర్తలు కూడా ఆమె తెలీదు వాళ్ళ సొంత ఇంటి గోత్రికులు కూడా ఆమె తెలీదు ఆ ఫోన్ యూట్యూబ్ చూసుకుంటా కారులో సచివాలయానికి వెళ్ళటం రావటం తప్ప దారిలో జగన్ 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 అంతవరకే అంతే అంతే ఇప్పుడు ఈసారి కూడా అలానే చేస్తే గెలిపిస్తారా మరి ఒక్కసారి జగన్ నా మనిషిని పంపించాడు వేసి గెలిపించాం ఆయన ఎట్టు పంపిస్తారు మేము అట్టేస్తాం రెండోసారి ఇవన్నీ ఉత్తిత్తి మాటలు ఫ్రాడ్ ఆడ మనిషి కాబట్టి నోరు పారేసుకోకుండా చక్కగా మాట్లాడేవాళ్ళు మూడు బీదవాలు ఉండే అంట అవి ఖాళీ లేవు ఇప్పుడు తోచుకోవటానికి కూడా లేవు అంట అందుకోసం ఆగారు వాళ్ళ దగ్గర పది మంది తొత్తులు ఉన్నారు ఆ తొత్తులు కూడా ఏ పార్టీలో ఆ అవి చెప్పుకొని మేమే తిట్టించుకోవటం అయింది మా వాళ్ళు అందరూ కూడా రెండోది ఏంటంటే ఏ పార్టీలోనే కానీ ముందుగా డబ్బులు ఇస్తే ఆయన పదవి నామినేట్ పదవి కాదంటేనేమో మా పార్టీ మీరు రోడ్డు మీద ఎక్కించుకుని అవుతాం అది వాస్తవం కరెక్ట్ అన్న ఇంత అవినీతి జరుగుతుంటే మా ఎమ్మెల్యేలా జరుగుతుందని మీరు ఎవరు పార్టీ అధిష్టానానికి ఎందుకు చెప్పలేకపోయారు దేవుడు గుడికి వెళ్తాం చెప్పడానికి మధ్యలో పూజ అది బిజీగా ఉంటాడు కుదరట్లా కుదరదు ఇప్పుడు ఆవిడ ఇప్పుడు ఆవిడ టీడీపీ ప్రోడక్ట్ పెట్టింది అంటున్నారు ఈసారి రాజీనామా చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఉపాయ ఎన్నికలు వస్తాయి అంతర్గతంగా బీజేపీ చూసింది టీడీపీ చూసింది అందరు తెలిసిన విషయం అయితే కాకపోతే ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ వచ్చి బయటపడింది కాబట్టి బయటపడ్డారు అందరూ ఇప్పుడు ఉప ఎన్నికలు వస్తే ఎవరు గెలిచే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ అంత గట్టిగా గ్యారంటీ మా దగ్గర గొప్ప చెప్పుకోం కానీ మేము బుట్టా పుట్టిగా వస్తాం అంతే ఇక్కడ ఇక్కడ అమరావతి అయితే సెంటిమెంట్ ఒకటి ఉంది ఈసారి వైఎస్ఆర్సిపి వచ్చే అవకాశం ఉందా ఏ
వేల సంఖ్యలో ఉండే రాష్ట్రంలో జనాలు అందరూ ఉపయోగపడాలి ఒక్క రాజధాని కాదు పేదవాడు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా పరిధిలో తీసుకోవాలి రైతు వారికి పొలాలు ఉండేది ఎక్కువ ఎవరికి నైంటీ పర్సెంట్ ఓసీలకి టెన్ పర్సెంట్ మిగతా వాళ్ళకి అది ఒక్కడే బేచ్ చేసుకోవద్దు మిగతా వాళ్ళు నాలుగు మంది నోట్లోకి వెళ్తారు అది కూడా చూసుకోవాలి ఉంది ఉంది అమరావతి సెంటిమెంట్ ఉంది లేదంటే ఉంది నేను రియర్షేట్ చేసేవాళ్ళని నాకు రూపాయి వచ్చేది రాజధానికి ఉన్నట్లయితే ఒక్కరిని చూసుకుంటే కుదరదుగా పది మందిని చూసుకోవాలిగా అది అది మనం జట్టు చెప్తాం అధిష్టానం ఎవరిని పంపిస్తే వాళ్ళు ఇద్దరు కష్టపడి తిరుగుతున్నారు కత్తులు సురేష్ గారు డొక్కా మాణిక్ వర్ ప్రసాద్ గారు ఇద్దరు వర్కర్లే వాళ్ళిద్దరు ఎవరికి ఇచ్చినా మాకు అభ్యంతరం లేదు ఎవరే పర్లా మొదటి నుంచి కూడా ఆమె కొంతమంది బ్రోకర్స్ ని నమ్మింది బ్రోకర్స్ అంటే ఆమె పక్కన చేరతారు వాళ్ళ స్వార్థం కోసం వాళ్ళ డబ్బుల కోసం ఆ వచ్చే దాంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళ స్వార్థం కోసం నిజమైన కార్యకర్త ఎవరు డబ్బులు పెట్టి ఏ పోస్టు కావాలని కోరుకోడండి స్వయంగా ఇస్తే చేస్తారు కాబట్టి ఇళ్ళు స్వయంగా ఇవ్వలేరు కదా అలాంటప్పుడు ఈ బ్రోకర్స్ ఒక చిన్న ఆయా పోస్టుకు రెండు లక్షలు ఎవరు వాళ్ళు రెండు లక్షలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు బయట వాళ్ళు బయట వాళ్ళు కూడా కాదు పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్లే తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్లే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపి డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కుంటున్నారు ప్రశ్నించాం ప్రశ్నించినప్పుడు ఒకసారి మా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ స్టార్టింగ్ గా నుంచే మన గ్రామ్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గా మోనీద్దీన్ గారు ప్రెసిడెంట్ గా ఇచ్చారు అతను అప్పటికి మనకి ఇంకా ఇది రాలేదు ఏది వైఎస్ఆర్ సిపి దీంట్లోకి రాలేదు అధికారంలోకి రాలేదు రాక ముందు నుంచే మోనీద్దీర్ గారిని ప్రెసిడెంట్ గా పెట్టారు ఏది గ్రామ్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గా ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ వచ్చింది ఇలా నువ్వు చేస్తున్నావు ఇలా చేస్తున్నావు క్వారీల్లో అవకతవకలు జరిగినాయి ఏది మట్టి క్వారీల్లో గ్రావెల్ క్వారీల్లో అవకతవకలు జరిగినాయి ఆ అవకతవకల్ని బయట పెట్టినందుకు అతన్ని పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయేటట్టు తనకు తానుగా రాజీనామా చేసి పక్కకు పోయేటట్టు చేసింది సరే అది అయిపోయింది తర్వాత అదే పదవి కోసం మళ్ళీ ముస్లిమ్స్ ని ఎవరో ఒకళ్ళు చూడమంటే ఆ పార్టీలో అప్పటికి సీనియర్ లీడర్ గా ఉన్న చాలా మంది ఉన్నారు ఆ సీనియర్ లీడర్ ని గుర్తించకుండా రెండు లక్షలు స్థానిక నాయకత్వాన్ని అనగదొక్కింది అంటారా ఆవిడ వచ్చిన తర్వాత స్థానిక నాయకత్వాన్ని పూర్తిగా అనగదొక్కింది పూర్తిగా అనగదొక్కి అరే ఉన్నారంటే ఉంటారండి బ్రోకర్స్ ఉంటారు బయట నుంచి ఏం కాదు వైసీపీ పార్టీలో కొత్తగా చేరతారు ఇంతకు ముందు టీడీపీలో ఉండి కొత్తగా నాయకత్వం పొంది ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో కొత్తగా నాయకం వాళ్ళని దగ్గర తీసుకుంది స్థానికులు మొత్తం ఒకళ్ళు ఒకళ్ళుగా కేడర్ బయటపోయింది ఈ చిన్న చిన్న పదవులు ఆయా పోస్టు ఆవిడ ఎందుకైన తర్వాత దగ్గర నుంచి జరుగుతుంది అన్నారు మీరు ఎందుకు అధిస్థానానికి మీరు ఎందుకు అధిస్థానానికి ఎన్నో సార్లు రిపోర్ట్ చేశావు సజ్జల గారికి రిపోర్ట్ చేశావు సజ్జల దగ్గరికి వెళ్ళావు అంటే ఎవరు మరి విజయసాయిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళావు వెళ్ళి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఈ స్పందన చెప్తుంటే మేము మాట్లాడతాం మేము మాట్లాడతామే అన్నారే గాని పూర్తిగా ఆమె పనులు ఆమె చేసుకుంటూనే పోతుంది ఆవిడైతే ఒకటి చెప్తుంది అన్న ఏముంటుందంటే నన్ను అసలు అక్కడ టార్గెట్ చేశారు స్థానిక నందిగం సురేష్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఎంపీ నన్ను టార్గెట్ చేసి నన్ను కావాలని తొక్కేశారు అంటాడు ఇది వాస్తవం ఇది వాస్తవం కాదండి నందిగం సురేష్ గారు ఆయన పని ఉంది ఆయన పని చేసుకుంటాడు ఆయనకి దీనికి సంబంధం లేదు ఇది పూర్తిగా అబద్ధం ఆయన చెప్పే మాటలు మొత్తం ఇంకోళ్ళని టార్గెట్ చేయటం ఇంకోళ్ళని టార్గెట్ చేయటం కాదు ప్రజల్లోనే చైతన్యం రాలా ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తా వినండి మీరు సొంత ఊరు సొంత గడ్డ ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి గారు సొంత ఊరు ఈ ఈ ఊరు మనిషి అయ్యి ఉండి కూడా ఇప్పుడు పార్టీలో నుంచి సస్పెండ్ చేశారు అంటే ఒక ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళ కుటుంబీకునే వాళ్ళే చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు మొత్తం స్వయంగా ఆమె మంచి పనులు చేసి ఉంటే ఒక చిన్న మాట మంచి పనులు మనం చేసి ఉంటే బయటకు వచ్చి ధర్నాలు చేయటం కానీ ఏదో చేయటం కానీ ఉంటది వాళ్ళ సొంత మనుషులే చీ కొట్టారు అంటే ఆమె ఎంత ప్రలోభాలకులు ఉన్నాయి డబ్బు కోసం వాళ్ళ మనుషుల్ని కూడా పోస్ట్లు ఇవ్వలేకుండా ఆ వాటికి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి డబ్బులు తీసుకుని వేసిందంటే ఇప్పుడు ఆమె ఎలాంటి మనిషి కొంచెం ఆలోచించుకోండి మీరు కరెక్ట్ ఇప్పుడు గెలిచిన తర్వాత ఇక్కడ అసలు స్థానికంగా ఉన్నారా ఆవిడ గెలిచిన తర్వాత స్థానికంగా రాలేదు హైదరాబాద్ లో ఒక ఇరవై కోట్లు పెట్టి ఇల్లు కట్టుకుని అక్కడ ఉన్నారండి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి డబ్బులు దాదాపు కొన్ని కొన్ని వందల కోట్లు వసూలు చేశారని కూడా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి వచ్చింది వాస్తవమే అది వాస్తవమే ఈసారి మరి ఏ వేరే పార్టీకి ఏది ఏ పార్టీకి ఇంకో చిన్న మాట చెప్తా వినండి జగన్ ప్రభుత్వం జగన్ అన్న ప్లాట్లు ఇచ్చ
గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన రేటు ప్రకారం తీసుకుపోయి ఎక్కడో బ్రోకర్లతో కలుపుకొని ఎక్కడో కొండల మాల పోయి దాంట్లో ఎకరానికి ఐదు రా ఐదు లక్షల చొప్పున కమిషన్లు తీసుకుంటే ప్రజలు ఎలా నమ్ముతారండి ఆవిడ్ని ఏ రకంగా ఆహ్వానిస్తారు బయట పెట్టాం ఎప్పుడో బయట పెట్టాం సమాధి అయిపోయినట్టే ఆమె దేనికి రాజకీయ పరంగా అసలు పనికి రాదండి రాజకీయ పరంగా ఒక్క పాయింట్ కూడా ఆమె దగ్గర లేదు ఒక్క మంచి పని ఒక ఇది అని చెప్పే చేసే పని కూడా లేదు మీ ఎమ్మెల్యే ఉండవల్లి శ్రీదేవి మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వస్తున్నాయి అసలు ఏమంటారు దాని మీద ఏం జనం అనుకుంటే కానీ అంతగా మనకు తెలీదు ఆమె వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చి అప్పుడు ఓటేయి నమ్మ చెప్పడం తప్పితే ఆమె కనపడారు కదా తర్వాత లేదు లేదండి లేదు ఇప్పటివరకు అసలు ఏమి ఏమన్నా అభివృద్ధి చేసిందా మీకు ఏమన్నా మాకు చేయలేదండి ఏమి అంత లంచాలు తిని గోల పుట్టిస్తున్నారు కానీ చేయలే నిజమే లంచం తీసుకుందంటారా తీసుకుందంట ఇదే విల్ల విల్ల ఫ్లాట్లు వాటిలో విల్ల ఫ్లాట్లు వాటిలో మట్టి అమ్ముకుందా అనుకుంటున్నారు కానీ మనం ఏమి పోయి రెక్కలు అమ్ముకుని రావటం తప్పితే ఆ ఆలోచన మనకు ఉండదు అది వేయాల్సినప్పుడు ఏదో ఒకటి ఓటేయటం మనం కోరుకుంటాం ఈ టీడీపీ కూడా పది పది కోట్లు ఇచ్చింది అన్నారు మీకు తెలుసా ఇది తెలియదు అండి అది తెలియదా క్రాస్ ఓటింగ్ చేశారు అందుకని ఉండవలసి తీసేసారంట తెలుసా అది తెలియదు తెలియదు చదువుకోలేదు కదా మనకి ఎట్టన్నా ఎట్ట టీవీలు చూస్తుంది తప్పితే పేపర్ చదివేది అంత లేదు మనకి అందుకోసం తెలియదు ఏంటి ఉండవలసి మళ్ళీ పోటీ చేస్తే ఇక్కడ తెలిసిద్దా ఏ మనం చెప్పలేమండి అది ఆరోపణ వచ్చిన కష్టమే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉప ఎన్నిక వచ్చింది అనుకో మన ఎన్నికలు వచ్చింది అనుకో ఇక్కడ ఏ పార్టీ కలిసింది ఏది వచ్చింది అంటే మరి ఈయనేమో జగన్ గారేమో వైఎస్ఆర్ పార్టీ రాజధాని ఇక్కడ పెట్టలేదు మరి నమ్మకం తక్కువగా ఉంది రాజధాని బాగా సెంటిమెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఉంది కావాలని కదా అందరు కావాలని ఉంది అదే చంద్రబాబు గిలిచాడు చేసేవాడు ఎవరైనా మాకు ఒకటే మన దేశం బాగుంటుంది ఒక రాజధాని కావాలి మూడు రాజధాని కావాలి మాకు ఒకటే కావాలి ఒకటే అమరావతి అమరావతి ఏ అమరావతి రెండో మాట ఏదో స్పెషల్ లేదు మాకు మరిసారి టీడీపీ గెలిచే అవకాశం ఉంది తాడుకొండలో ఏవో చెప్పలేవు అండి సెంటిమెంట్ ఉంది అన్న సెంటిమెంట్ ఉంది మరి ఏమో చెప్పలేవు కడుపు లోటు పెట్టుకుని చేస్తే ఎట్ట రాజధాని టీడీపీ గెలిచింది అనుకోండి గ్యారంటీ గా రాజధాని అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన మరి ఇన్ని చేసినా కూడా చెప్పలేకపోతున్నాడు రాజధాని ఇదేనని కరెక్ట్ అని మా టీడీపీ వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు వస్తున్న పథకాలు అన్ని ఉంటాయా పోతాయా చెప్పలేవు ఈ నాకు నాకేం పదకొండు పెంచిన వాడికి వస్తుంది అంతే ఓకే కోట భీమ్ వస్తాయి అంతేనండి ఏం లేదు కానీ ఈసారి మాత్రం సెంటిమెంట్ మీద తాడుకుండా ఉంటుంది ఆ ఉంటుంది ఉంటుంది కానీ జనం కూడా ఏ ఊరు రెడ్డి గారు ఎవరైనా ఇటే ఉంది ఎందుకంటే ఆయన రాజధాని చేయలేదని కొట్టిద్ది ఆయన అనలేదు కదా రాజధాని ఇదేనని అనల అందుకోసమని జనం బంగారులాగా మనకు రాజధాని దగ్గర ఉండేది జంట నగరాల లాగా హైదరాబాద్ గుంటూరును విజయవాడ అట్లాంటి చెప్పలేదు మూడు రాజధానులు పెట్టాడు జనం ఖచ్చితంగా ఉంది చెప్పలేరు ఉండవల్లి శ్రీదేవి మీద అవినీతి ఆరోపణలు అయితే పెద్ద ఎత్తున వస్తున్న నేపథ్యంలో అసలు ఏంటి నిజంగా ఉండవల్లి శ్రీదేవికి సంబంధించి అవినీతి చేసిందని మీరు భావిస్తున్నారా అవినీతి చేసిందంటే ఆమె ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని తెలిసి తెలియని జనం చిన్న చిన్న చేసింది అన్నారు కానీ తెలిసి తెలియటం ఓ ఈ తెలిసి తెలియక చిన్న చిన్న పదవులు కూడా డబ్బు ఆశించింది అనేది ఒక ఆరోపణలు పెట్టారు అంటే పదవులు అమ్మేసి పదవులు అమ్మలా ఎవరికైనా సహాయం చేయాలి అంటే వాళ్ళ దగ్గర కొద్ది గొప్ప ఆశించింది కార్యకర్తలు అనేవాళ్ళు అప్పట్లో సహాయం చేయడానికి అవినీతి ఎందుకు చెప్తారన్నా చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది అవకతే దొరికే అంతమంది చేసిన వాళ్ళు లక్షలు అమ్ముకున్నట్టు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి ఇక్కడ అది ఎక్కినప్పుడు అనేక అనుకుంటా ఉంటారు అని ఒప్పుకోవాలి కాబట్ట ఇచ్చిన వాళ్ళు రమ్మని నాకు నేను ఈ పదవి ఇచ్చాను అందుకని ఆమె నాకు ఇచ్చింది అలాంటి చైర్మన్ నుంచి అంగన్వాడీ టీచర్ వరకు కూడా డబ్బులు తీసుకుందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అయ్యేదు ఆ పార్టీ పరంగా వాళ్ళు ఏదో గెట్టిన వాళ్ళు అనుకుంటే అనుకుంటారు అది పబ్లిక్ గా తెలిసేది కాదు అది తీసుకుని నోడు ఏ ఏ రాజకీయ నాయకులు లేడు మేము పంతొమ్మిది వందల అరవై రోజుల నుంచి రాజకీయం చిన్న పిల్లలు కాదు మాకు తెలుసు ఆ రోజుల్లో కాంగ్రెస్ చేయాలని ఉందా అండి అది లేదు లేదు చేయలేదు ఎవరు చేయకుండా ఉందా అందరు చేస్తున్నారు మీరు కూడా చెప్తారా అండి అదే కాదుగా అర్థం కాదుగా దాని కొంటే అలవాటు అలా దాన్ని వీళ్ళే నేర్పారు వీళ్ళే నేర్పారు నువ్వు వాళ్ళకి ఇచ్చావనుకో నువ్వు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇచ్చావనుకో నేను ఇంకొంచెం పెంచిస్తాను అని తీసుకున్న ఇచ్చేదని కూడా అది అది కూడా తెలిసింది ఆరోపణ అది మీకు తెలియదు కదా సంగతి ఈ కార్యకర్తలు ఒక మనిషికి ఇస్తానని అంటే వాళ్ళు ఎంత ఇస్తున్నారు వాళ్ళకంటే నేను పెంచిస్తానని ఎగబడి ఇచ్చారు ఇచ్చే ఎగబడి తీసుకున్నారు ఒక అవినీతి ఆరోపణలు పార్టీ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకు వస్తున్నాయి 
ఇప్పుడు <laughs> వాళ్ళు ఇచ్చేదని చెప్పట్లా వాళ్ళు చెప్పలా జనం చెబుతున్నారు మీరే చెబుతున్నారు అంత తీసుకుంది ఎంత తీసుకుంది ఒకళ్ళు పదిహేను అంటున్నారు వాళ్ళు పది అంటున్నారు ఇరవై తీసుకుంది అని మీరు అంటున్నారు అంటున్నారు అసలు నా రేటు పది పది కోట్లు అంటున్నారు అదేది మీరు అనుకుంటే ఎట్లా చెప్తాం అది ఆశించే వాళ్ళు దేవుడు ఎంతైనా ఆశంత ఇచ్చేవాడు అంటే ఇచ్చేవాడు అంటే నాకు అన్న కూతురు అన్నయ్య కూతురు అయితే అన్నయ్య కూతురు అంటే సుబ్బారావు గారు మీరు బ్రదర్ ఇంటి పెట్టడం కాదులే మీ కూతురు మీద ఇన్ని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి మీరు దానికి ఒప్పుకుంటారా లేదా నేను ఎట్లా ఒప్పుకుంటా అది ఎట్లా జరిగింది వాళ్ళు వాళ్ళే ఇది మాట ఏమంటున్నారు ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు ఈళ్ళకే ఈళ్ళే పెంచి ఆ ముఠా పోయి మేము ఇస్తామని తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఇస్తే ఎందుకు మేము ఇది ఇస్తామని నేర్పి పేరే చెప్పి వీళ్ళే అవును నేర్పి పేరే కొంతమంది చెప్తారు ఆ వాటి కూడా మీరు ఆలోచించండి మీ ఊరు కానీ మీ పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ వైఎస్ఆర్ బిజెపి కార్యకర్తలు కానీ బుధాల మీద ఆమె ఎక్కించుకొని మోసాము ఇప్పుడు దాకా ఇలా చేసింది అంత ఘోరం ఏం చేసింది అంటున్నారు వాళ్ళకి వీళ్ళు నష్టనప్పుడు అద్దె అంటారు మొయ్యాడు పార్టీ కోసం ఎవడైనా మొయ్యాల్సింది ఆయుడైంది పార్టీ బుట్లు కానీ నాయకుడిని ఎవడైనా మొయ్యాల్సింది జగన్ చూసి ఓటేశారా లేకపోతే శ్రీజన్ చూసి ఓటేశారా అది జనరల్ గా ఎలక్షన్ అండి అది పార్టీ పై అధిష్టానం చూసి ఓట్లు వేసేదే పిచ్చోళ్ళని పెట్టినా కూడా నిలబడతారు ఆ రోజులు ఆ రోజు అట్లా వచ్చింది అంతే కానీ వీళ్ళు ఏం కార్యకర్తలు లేకపోతే ప్రజల మీద చేసేది అయ్యారు అధిష్టానం మీద ప్రేమ ఉంది తెలుగుదేశం మీద వ్యతిరేక ఉంది ఎప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏ పార్టీకి వెళ్ళిద్దే అవకాశం ఉందంటే మీరే చెబుతున్నారు ఓట్లు వేసింది అంటే వాళ్ళకి వెళ్ళిద్దే నిలబడిద్దా మరి నాకు స్థానం సరిలేదనే అటు ఒప్పందం అయిందని మీరే చెప్తారు ఆమె పోయింది ఇప్పుడు ఈ దారి పోయిందని మీరే చెప్తే ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ టీడీపీకి ఇక్కడ ఒక ఆయన ఉన్నాడు శ్రావణ్ కుమార్ ఉన్నాడు అతనికి ఎవరా సీటీ సార్ ఇస్తారు అతనికి లేదమ్మా కావాలి అంటే ఇచ్చింది డబ్బు ఉందో పెట్టుకుని తిత్తానంటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ Myra Media Please subscribe Myra Media Subscribe to Myra Media Please like share and subscribe to Myra Media for lot of film news gossips and hot hot news Please like share and subscribe to Myra Media For more interesting updates please subscribe to Myra Media YouTube channel For more updates please subscribe to Myra Media So like share and subscribe to Myra Media